హై ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనము ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటే మీకు తెలుసు ఓకేనండి జనరల్ గా మన బాడీలో రెండు రకాల సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనండి హార్మోన్స్ ని కానీ లేదా స్వెట్ కానీ ఎంజైమ్స్ కానీ రిలీజ్ సిస్టమ్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి ఎండోక్రైన్ ఇంకొకటి ఎక్సోక్రైన్ సిస్టమ్ ఓకేనండి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటే వీటికి రిలీజ్ చేయడానికి మా క్యారియర్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట ట్యూబ్స్ లాంటి ఏమి ఉండవు ఓకేనండి ఉదాహరణకు పిట్యూట్రిక్ లాంటి ఎక్కడో ఉంది పిట్యూట్రిక్ లాంటి బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది కానీ అది ఎక్కడ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే థైరాయిడ్ దగ్గర రిలీజ్ చేయొచ్చు లేదా కింద కిడ్నీ దగ్గర ఆటోల దగ్గర కూడా రిలీజ్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే వాటికి మళ్ళీ మధ్యలో పైపు లాంటి ఏమి ఉండవు ఓకే డక్లెస్ అనమాట అందుకని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ డక్లెస్ అంటూ ఉంటారు తర్వాత ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే కనుక కొన్ని స్వెట్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది చర్మ రంధ్రాల ద్వారా స్వెట్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లివర్ ఉంది అనుకోండి లివర్ నుంచి బయల్ యాసిడ్స్ అనేవి చిన్న పేగులకు వెళ్తూ ఉంటాయి దానికి సపరేట్ ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది అనుకో పైప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో వాటికి డక్ట్స్ ఉంటాయి డక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఎక్సోక్రైన్ అని డక్ లేని వాటిని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అయితే మనం ఈరోజు ఈ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఈ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్స్ అనేది మన బాడీలో మేజర్ పార్ట్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేయడము మెటబాలిజమ్స్ గ్రోత్స్ ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అనేది చూసుకుంటూ ఉంటుంది ఓకే అండి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో ఉన్న గ్లాండ్స్ ముఖ్యంగా హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే కొన్ని రకాల కెమికల్ మెసెంజర్స్ ని కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో వీటి గురించి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా అండి రైట్ సరే ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో చూసుకుంటే కనుక మనకు ఫస్ట్ ఈ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో అసలు ఎన్ని రకాల గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి అనేది డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకే అండి అసలు ఎన్ని రకాల గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి అసలు మేజర్ గా అసలు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో ఎన్ని రకాల గ్లాండ్స్ ఉన్నాయని చూస్తాం ఓకేనా అండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పిట్యూటరిక్ గ్లాండ్ దీన్ని మనము మాస్టర్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటారు ఇది ఒకటి ఉంటుందండి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బ్రెయిన్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అనమాట బ్రెయిన్ లో ఓకేనా అది గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది నెక్ దగ్గర మనం ఉంటుంది కదా గొంతు దగ్గర ఓకే ఇక్కడ నెక్ దగ్గర ఉండేదాన్ని థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ అడ్రన గ్లాండ్స్ అడ్రన గ్లాండ్స్ రెండు ఉంటాయి ఎక్కడ అంటే కిడ్నీస్ మీద అనమాట ఓకేనా కిడ్నీ ఉంటుంది కదా ఒక కిడ్నీ మీద ఒకటి ఇంకో కిడ్నీ మీద ఒకటి సో రెండు ఉంటాయి కాబట్టి రెండు అడ్రన గ్లాండ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ తర్వాత ప్యాంక్రియాటిక్ లాంగ్రాన్ సెల్స్ అనమాట ఓకే అండి ఇది ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది కదా ప్యాంక్రియాస్ దగ్గర ప్యాంక్రియాస్ అనే క్లోమగ్రాంధ్ దగ్గర ఇది ఉంటుందండి ఇది మనకు ప్యాంక్రియాటిక్ ఐసోలేట్స్ తోనే ఉంటుంది అనమాట ఓకే అది గుర్తు పెట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓవరీస్ ఓవరీస్ ఫీమేల్స్ రెండు ఉంటాయి లేడీస్ లో ఉంటాయండి ఓవరీస్ తెలుసు కదా ఓవరీస్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి ఓమ్ రిలీజ్ చేయడము ఎగ్ రిలీజ్ చేయడము తర్వాత మెన్షల్ సైకిల్ మెయింటైన్ చేయడం ఇదంతా కూడా ఓవరీస్ చూసుకుంటూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక టెస్టిస్ టెస్టిస్ మేల్స్ లో రెండు ఉంటాయండి టెస్టిస్ అంటే తెలుసు కదా వృషణాలు అంటుంటారు కదండి అవి టెస్టిస్ మేల్స్ లో రెండు ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఫోర్ ఉంటాయండి ఓకేనా ఎక్కడ ఉంటాయి పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ అంటే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది కదా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పక్కనే మళ్ళీ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీనియల్ గ్లాండ్స్ పీనియల్ గ్లాండ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇది బ్రెయిన్ లో ఉంటుందండి సెంటర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ లో మనకు ఒక పీనియల్ గ్లాండ్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైమస్ గ్లాండ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇది స్టెర్నం అంటారు కదండి స్టెర్నం దగ్గర ఈ టైమస్ గ్లా టైమస్ గ్లాండ్ ఉంటుంది అనమాట చెస్ట్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి ఇది జనరల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనము వన్ బై వన్ డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకే వన్ బై వన్ గ్లాండ్ ఏంటి ఆ గ్లాండ్స్ ఏం సెక్రెషన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఏం రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అండి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లేదా హైపోథాలమస్ ఓకే అండి సో ఇక్కడ ఈ రెండింటి చూసుకుంటే కనుక చాలా దగ్గర కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి ఫస్ట్ చూసుకుంటే కనుక హైపోథాలమస్ చూద్దాం హైపోథాలమస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది బేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ ఉంది కదా బ్రెయిన్ లో కింది భాగంలో మనం చూసుకుంటే కనుక బేస్ భాగంలో ఉంటుంది హైపోథాలమస్ ఓకే అండి ఇది తాలమస్ అండి ఇప్పుడు చూపించే తాలమస్ దీని కింద ఉన్నది ఇది మనకు హైపోథాలమస్ అనమాట ఒక హైపోథాలమస్ అనేది మనకు ట్యూటరీ గ్లాండ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా అండి ఓకే హైపోథాలమస
ఓకే అండి ఇది వీటి రెండింటి మధ్యలో ఉన్న రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కనెక్షన్ అనమాట ఓకేనా అండి సో హైపోథనమస్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది కానీ పిట్యూటర్ గ్లాండ్ కి అప్ప చెప్తుంది పిట్యూటర్ గ్లాండ్ ఇంకా మొత్తం చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా అండి సో పిట్యూటర్ గ్లాండ్ హైపోథలమస్ కూడా మళ్ళీ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం రైట్ సరే ఇప్పుడు హైపోథలమస్ గురించి అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఓకే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసినాం అక్కడ హైపోథలమస్ కింద హైపోథలమస్ కిందనే మనకు బటానిక్ గింజ సైజ్ లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఉంది ఓకేనా అండి సో బేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ బిలో ద హైపోథలమస్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది దీన్ని మనం మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటూ ఉంటారు మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటే ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు మిగతా ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఓకేనా అండి సో ఎడ్రిన్ గ్లాండ్ అని థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉన్నాయి కదా వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ ఈ పిట్యూటర్ గ్లాండే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని దీన్ని మాస్టర్ గ్లాండ్ అన్నారు ఓకేనా ఇంచా జనమాట ఇది దీంట్లో చూసుకుంటే కనుక మనకు రెండు రెండు లోప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఓకేనా అండి ఇది ఉండేది బటానికి ఇంజన్ సైజే ఉంటుంది కాకపోతే మళ్ళీ దీంట్లో కూడా మళ్ళీ రెండు లోప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా అండి ఒకటి ఇలా ఒకటి ఇలా అనమాట ఓకేనా అండి మరి ఇది దీన్ని కనెక్ట్ అవుతుంది దీనికంటే ఇది అయిపోతున్న మనసు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ఓకేనా సో అట్లా ఇది అయిపోతున్న మనసు అది బ్లడ్ వెజిల్స్ తోని యాంటీరియర్ దానికి ఓకేనా అండి నేత నడుస్తూనే పోస్టీరియర్ పోస్టీరియర్ మన పిట్యూటర్ గ్లాండ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండి సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ మరి ఈ యొక్క పిట్యూటర్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రొడ్యూస్ హార్మోన్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద హైపోతలమ సిగ్నల్స్ హైపోతలమస్ నుంచి సిగ్నల్స్ వస్తుంటాయి కదా దాంతో ఇది పిట్యూటర్ గ్లాండ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత రెగ్యులేట్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ ని రెగ్యులేట్ గ్రోత్ ని అండ్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది కంట్రోల్ రీప్రొడక్ట్ ఫంక్షన్ రీప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది రెగ్యులేటర్ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది మేనేజ్ అడ్రినల్ ఫంక్షన్స్ కూడా కన్నీటి కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట అంటే అన్ని రకాల అన్ని రకాల గ్లాండ్స్ ఇది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండి తర్వాత మరి ఇది తీసుకుంటే కనుక ఇది కూడా కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో జిహెచ్ పిఆర్ టిఆర్ టిఎస్ హెచ్ ఎఫ్ఎస్ హెచ్ ఎల్హెచ్ ఏసీ టిహెచ్ తర్వాత పోచర్ వచ్చేసి ఏడిహెచ్ ఆక్సిటోసిన్ కూడా ఇవి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా వీటి గురించి ఇంకొంచెం డెప్త్ గా మనము వెళ్ళి నేర్చుకుందాం ఓకే సో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కనుక పిట్యూటర్ గ్లాండ్ పిట్యూటర్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడ మళ్ళీ పిట్యూటర్ గ్లాండ్ సిచ్యువేషన్ ఉందా సెల్లా ట్రాసియా బోనీ కాబిటీన్ స్పైనాయిడ్ బోన్ దగ్గర ఉంటుంది ఓకేనా స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనం ముందే చెప్పినట్టు యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ అండ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ అండి ఓకే అండి ఇక్కడ ఉన్నామో ఎడినో హైపోపైసిస్ తర్వాత న్యూరో హైపోపైసిస్ లాగా చెప్తూ ఉంటారు ఈ రెండు ఉంటుంది తర్వాత పిట్యూటర్ స్టేక్ ఇన్ఫ్యూండి బ్లేమ్ అనమాట ఓకే అండి ఈ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ అనేది కనెక్షన్ అనమాట దీనికి దీని కనెక్షన్ ఉంటుందంటే హైపోతలమస్కి అండ్ పిట్యూటర్ కనెక్షన్ అనమాట ఇక్కడ ఓకే అండి తర్వాత ఈ రెండు లోబ్స్ అనమాట యాంటీరియర్ పోస్టర్ అనేది రెండు లోబ్స్ ఓకే అండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఈ యాంటీడరీ పిట్యూటరీ అనేది ఏం చేస్తుంది మనం ముందే చెప్పుకున్నాము పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి రెండు లోప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో యాంటీరియర్ ఒకటి పోస్టీరియర్ ఒకటి మరి ఈ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ప్రొడ్యూస్ హార్మోన్స్ కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ అనేది ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది ముఖ్యంగా ఏంటిది గ్రోత్ హార్మోన్ జిహెచ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది జిహెచ్ హార్మోన్ గ్రోత్ హార్మోన్ గ్రోత్ హార్మోన్ కనుక ఒకవేళ ఎక్కువైంది అనుకోండి ఎక్కువైతే మనం దాన్ని ఏమంటాము ఎక్కువైనప్పుడు ఒక డిసీజ్ వస్తుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటాం అంటే జైజాన్ డిజమ్ అని అంటూ ఉంటారు గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల జైజాన్ డిజమ్ వస్తుంది ఒకవేళ గ్రోత్ హార్మోన్ లో ఉంటే తక్కువ ఉంటే డ్రాఫిజం వస్తుంది ఓకే డ్రాఫిజం సో జైజాన్ డిజమ్ అంటే పొడుగు అవుతూ ఉంటారు డ్రాఫిజం అంటే పొట్టిగా ఉంటారు అనమాట అలాంటిది అనమాట ఓకే అండి తర్వాత ప్రొడక్ట్ అండ్ హార్మోన్ కూడా ఇది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రొడక్ట్ అండ్ హార్మోన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఓకే అండి మహిళలు డెలివరీ అవుతారు కదా డెలివరీ తర్వాత ప్రొడక్షన్ కావాలి కదా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అదంతా కూడా ప్రొడక్ట్ అండ్ హార్మోన్ మీద రిలీజ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ప్రొడక్ట్ అండ్ హార్మోన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయింది అనుకోండి ఎక్కువ మిల్క్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది తక్కువ వస్తే తక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది మిల్క్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ పోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ దీని ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అంటూ ఉంటారు షార్ట్
నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక ఎడ్రినో కార్టికో ట్రోపిక్ హార్మోన్స్ ఓకేనండి ఇది ఎడ్రిన్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి కదా కిడ్నీల దగ్గర ఎడ్రిన్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ గ్లాండ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి ఈ హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక మనకు మరి పిట్యూటరీ యాంటీ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మరి ఏం చేస్తుంది ఏం రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అంటే ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కనుక కింద చూడండి గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ రీప్రొడక్షన్ సంబంధించింది థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ హైడ్రిన్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా దీని గురించి చెప్పుకున్నాం అనమాట ఓకేనా అండి రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మరి పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ గురించి మాట్లాడతాం వచ్చేసి పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మరి ఈ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది కూడా కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే అండి ఇది కూడా కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ ని స్టోర్ చేసి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ముఖ్యంగా దాంట్లో వచ్చేసి ఏంటి ఆక్సిటోసిన్ ఓటి హార్మోన్ దీన్ని భర్త హార్మోన్ అంటూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఫీమేల్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు డెలివరీ అవుతుంటారు కదా డెలివరీ అయినప్పుడు లేబర్ పెయిన్స్ వస్తుంటాయి చూడండి లేబర్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఇట్రస్ కదల కదలాలి అనమాట కదలా కదిలితేనే బయటికి నార్మల్ డెలివరీ అవుతుంటారు ఆ బాబు ఓకే అండి ఒక మజిల్స్ కదలలేవు అనుకోండి కదలినప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది కదా సో అలాంటప్పుడు ఈ ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దానికి ఓకే అండి ఫీమేల్స్ లో డెలివరీస్ రావడానికి డెలివరీ పెయిన్స్ రావడానికి నార్మల్ డెలివరీస్ రావడానికి ఈ యొక్క ఆక్సిటోసిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా మనకు పిట్యూటర్ పోస్టర్ పిట్యూటర్ గ్లాండ్ నుంచి వెళ్ళి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంటీ డైరోటిక్ హార్మోన్ ఈడే హార్మోన్ అంటుంటారు దీన్ని వాసోప్రెసిన్ అని కూడా అంటారు ఓకే అండి వాసోప్రెసిన్ వాసోప్రెసిన్ ఆరు ఒకవేళ లో అయింది అనుకోండి లో అయినప్పుడు అయితే లో యూరిన్ సెక్రేషన్ అవుతుంది అనమాట యూరిన్ అనేది బయటికి తక్కువ పోతూ ఉంటుంది ఓకే అండి సో కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ వాసోప్రెసిన్ లోపం వల్ల డయాబెటిస్ ఇన్స్పిటిస్ అనే డయాబెటిక్ వ్యాధి కూడా రావచ్చు ఓకేనా అండి డయాబెటిస్ ఇన్స్పిటిస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఎక్కువ ఒకవేళ ఎక్కువ అయింది అనుకోండి ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ యూరినేషన్ అయిపోతూ ఉంటుంది డిహైడ్రేషన్ అంటూ ఉంటారు ఓకేనా అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంఎస్ హార్మో ఎంఎస్ హార్మోన్స్ మెనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ మెనోసైట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా మనకు మెనోసైట్స్ అనేవి మనకు ఒకవేళ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయినా అనుకోండి హై లెవెల్ ఉన్నప్పుడు స్కిన్ అంతా డార్క్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే అండి స్కిన్ అంతా డార్క్ డార్క్ అయిపోతాం అనమాట అంటే ఎక్కువ లైట్ బాక్స్ పడింది అనుకోండి లోపల నుంచి వెళ్ళి మెరో సైడ్స్ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి దానివల్ల డార్క్ స్కిన్ అయిపోతుంటుంది నల్ల మచ్చలు అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అది మనకు ఎంఎస్హెచ్ అనేది మెరో సైడ్స్ కారణం అనమాట మెరో సైడ్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయినప్పుడు నిద్ర రాకపోవడం అంటే కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి స్ట్రెస్ కూడా కారణం అవుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఓకే అది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి పోస్టిరియర్ పిట్యూటర్ యొక్క మరి రెగ్యులేట్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాటర్ బ్యాలెన్స్ రెగ్యులేట్ చేయడము బ్లడ్ ప్రెషర్ రెగ్యులేట్ చేయడము లాక్టేషన్ రెగ్యులేట్ చేయడము ఓకే అండి సోషల్ బాండింగ్ సోషల్ బాండింగ్ అంటే కదా మొత్తం మైండ్ గురించి స్ట్రెస్ ఇవన్నీ అనమాట వీటి గురించి కూడా బాండింగ్ చేయడం కూడా ఈ పోస్టిరియర్ పిట్యూటర్ అనేది చూసుకుంటూ ఉంటుంది ఓకేనా అండి మనం సింపుల్ గా చూసుకుందాము హార్మోన్స్ గురించి వెళ్ళి ఓకే ఇప్పుడు చెప్పుకున్న హార్మోన్స్ గురించి మనం సింపుల్ గా చూసుకుంటే కనుక గ్రోత్ హార్మోన్ రెగ్యులేట్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్టిమ్యులేట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ నెక్స్ట్ ప్రొలాక్టిన్ రెగ్యులేట్ లాక్టేషన్ ఒక ఇన్వాల్వ్ రీప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ రెగ్యులర్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్స్ స్టిమ్యులేట్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ రెగ్యులర్ ద ఓవరీ అని అండ్ టెస్టిక్యులర్ ఫంక్షన్స్ ఓవరీ ఫంక్షన్ లో ఇది ఉంటుంది అలాగే టెస్టిక్యూల్స్ లో కూడా స్పెర్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టిమ్యులేట్ ఫోలికల్ గ్రోత్ అండ్ స్పెర్ ప్రొడక్షన్ ఇది చెప్పుకుంది అదే అనమాట ఓకే అండి అంటే లేడీస్ లో జెంట్స్ లో ఇద్దరు కూడా ఇది చూసుకుంటుంది అనమాట ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లూటనైజింగ్ హార్మోన్ ఒక రెగ్యులేట్స్ ఓవర్ అండ్ టెస్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ సేమ్ ఇది కూడా మగవారు ఆడవారు చూసుకుంటూ ఉంటుంది స్టిమ్యులేట్ ఓవులేషన్ అండ్ టెస్టోసిరాన్ ప్రొడక్షన్ టెస్టోసిరాన్ ప్రొడక్షన్ లో ఓవులేషన్ జరగడంలో సహాయపడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ యాండ్రినోకార్టికోట్రోపిన్ హార్మోన్ రెగ్యులేట్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్ చూసుకుంటుంది స్టిమ్యులేట్ ద కార్టికోజాన్ ప్రొడక్షన్ కూడా చూసుకుంటుంది అనమాట ఓకే అండి సో రైట్ నెక్స్ట్ మన ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే పిట్యూటర్ గ్లాండ్ అండ్ హైపోతాలమస్ గురించి వెళ్ళి సో నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ గ్లాండ్స్ గురించి కూడా డిస్కషన్ చేద్దాము కాకపోతే నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కషన్ చేద్దాము ఓకే అండి ప్రస్తుతానికి అయితే ఇదే సో ఈ వీడియో కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఓకే